Hello guys, welcome back to my channel. So May 7 is NEET 2023. Already date is already NEET 2023 already May 7. So in the video, it's like a last message for NEET 2023 as parents. What do in the 7 days or in the 6 days? What do you want video? I'm really sorry, I can't get videos because I have exams. So I can't get videos. Now I have a little time. So that's why the time is okay. I'm going to shoot videos. I'm going to use I'm trying my level best. Okay. So... If you are watching this channel, abdina, please subscribe to our YouTube channel and also go and join our Telegram channel and discussion group. Now, if you are watching this channel, you have a lot of strategic videos uploaded already. You can check it out because uh, like, I am doing this, I am doing a full video tha, or a full uh, collection tha in the channel. So, just go and check it out and uh, if you like the video, please give it a uh, thumbs up. Okay, so because it means a lot to me. Because na in the exams, nadula record submission, other than and the nadula, I am just trying my level best to make videos for you. Okay, wa, anala, just consider, okay. Yes, and... Now, in this video, I will tell you about the most academic because in last 6 days, you will be prepared fully mentally. You will be prepared mentally. So, you will be very low in the academic part. You will be very low in the academic part. You will be very low in the This video will be there. And mostly, you will cover the But enala mudinja alavukku na ellathiyum na vandu unga edathil irundhena enna la pannirpen and or 6 days la abindrathu ellathiyume indha video la na share pannirken and na enna panna abindrathiyum share pannirken edha panna koodadunu na solren so just know it before okay yes ipo pathina mistake notebook already or 10 mock test o ethana mock test ezhudirkeengala theriyadhu or 30 mock test or 10 mock test or 5 mock test ezhudirpeenga illa adhukku edavadhu mistake notebook mari irukum neenga kandipa prepare panni vechirkanum vekkala nalu no problem ipa panic aaga vendam adha revise pananum first of all second thing very very important thing is biology adula vandu ncert ya must recall panniya aganum revise illa idu recall pannu ncert ya oru oru paragraph ah eduthu adula ulla points ellathiyume vandu recall panna paarenga because it is very important ena ncert la irundha ella questions frame agudhu so ncert la ulladha recall pannunga for chemistry organic chemistry la reactions eludhi paarenga formulas inorganic sorry physical chemistry la formulas eludhi paarenga and ncert inorganic chemistry la recall pannikitte irunga so idhu dhaan enak porutha varaikum chemistry ku na solluven okay so reactions organic chemistry la eludhi paathute irukano write and learn okay because anga poittu or sequential ah neenga eludhi paathirpinga appo vandu onnu miss aanalum ungalku takku nu vandu strike aayidum and time save aagum ungalku adanalada dhaan reactions eludhi paarenga appdin solradhu ena reactions eludhi paakalana chumma vaayale solittirundinga na and nerathula time and time constraint la ungalku ungalku strike aagadhu romba nera aagum or question eduthukradhukke so adanalada indha mari la nam vandu inge la time save pandra po nammala konja extra time vandu physical chemistry ku kudukalam or physics ku kudukalam appo and mari konja kashta மான சம்சில கால்குலேஷன் நீங்க ரொம்ப டைம் எடுத்துப்பீங்க அப்படினா அந்த அந்த இதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து டைம் கொடுக்கலாம் சோ அப்படி தான் வந்து நம்ம டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியும் இன் திஸ் नीट एग्जाम பொறுத்த வரை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எழுதி எழுதி பார்த்ததனால எனக்கு मोस्टலி வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆயிடும் உடனே உடனே வந்து இப்ப ஒரு ரியாக்ஷன் பார்த்த உடனே இதுதான் இங்க மிஸ் ஆவுது ஆர் இந்த ரியேஜன் தான் இங்க மிஸ் ஆவுது இதுதான் உங்களுக்கு கேக்குறாங்க அப்படிங்கறத டக்குனேனால வந்து புரிஞ்சிட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியும் that is because all that's all because of writing uh, the writing practice irukkanum enna poruth enna kettinga na reactions la writing practice irukkanum ipo idu variyum pannalnalum idukku mela reactions eludhi 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 paathute irunga daily daily eludhi paarenga ella chapters lendu enna organic ku or six main chapters dhaan irukku six kuda illa for the main chapters adu vandittu oru oru naalum oru oru half an hour ukkandinga na ella reactions gada 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 nu eludhi paathiralam okay so just try this okay and then formula sheets and previous year questions revision for physics physics பொறுத்த வரையும் formula sheets and previous year questions solve பண்ணுங்க புதுசா இப்ப ஒரு book ல இருந்து solve பண்ற புதுசா ஒரு mock test solve பண்ற அப்படினா பண்ணுங்க என்ன இப்ப கேட்டிங்கனா உங்களுக்கு இப்ப 6 days இருக்கு அப்படினா 2 days வந்து mock test solve பண்ணுங்க and balance உள்ள 4 days வந்துட்டு 
ரிவி ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுத வேண்டாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இதான் இப்போ மெனி கோ நிறைய கோச்சிங் சென்டர்ஸ்லலாம் வந்து நீட் எக்ஸாம் மொதல் நாள் வரையும் டெஸ்ட் வச்சிட்ருப்பாங்க தட் ஐ டோன்ட் உங்கள் உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா எழுதுங்க பட் நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டோன்ட் ரைட் எனி மார்க் டெஸ்ட் ஆஃப்டர் இன்னும் ஒரு டூ டேஸ் ஆர் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே மார்க் டெஸ்ட்லாம் வைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ரை ஸ்டார்ட் டூயிங் ரிவிஷன் ஃபுல்லாக ரிவிஷன்லேயே உங்களோட டைம் இது பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் தட்ஸ் அ பெஸ்ட் வே ஓகே ஸோ டூ இட் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் வந்து கோச்சிங்கில் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஜாயின் பண்ணதுனால மொதல் நாள் வரையும் லைக் ஜூலை செவன்டீன் நீட்னா ஃபிஃப்டீன் வரையுமே ஐ வாஸ் ரைட்டிங் டெஸ்ட் அதை நான் வந்து ஒரு தப்புன்னு சொல்லுவேன் பிகாஸ் நான் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு காலையிலேருந்து மத்தியான வரையும் வந்து டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட்டை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இதான் லாஸ்ட் இதில் என்ன மார்க் வருமோ அப்படி இப்படி இந்த மார்க் தான் வந்து மெயின் மார்க்காக வந்துருமோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கஷ்டமாக கேட்பாங்களா ஈஸியாக கேட்பாங்களா என்ன கேட்பாங்க என்ன கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளோத்தையும் யோசித்தேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வேண்டாம் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த மார்க்ஸ் வந்துட்டு உடனே வந்துருச்சு எங்களுக்கு அந் அந்த அது இப்போது மார்க்ஸ் உடனே வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு அது கூட வந்து உங்களுக்கு டிவெஸ்டேட்டிங்காக இருக்கலாம் லைக் ஐ மீன் லைக் என்னடா இது கம்மியாக தான் வாங்கியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு நாள் தான் எக்ஸ் இருக்க எக்ஸாமுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்மளால் ஒரு நைட்டில் அப்படின்னு நிறைய தாட்ஸ் வரலாம் கம்மியாக மார்க் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக மார்க் எடுத்திங்கன்னா ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் அதுதான் நான் சொல்கிறேன்னா ஓட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் போதும் இது வரையும் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனதெல்லாம் போதும் ஜஸ்ட் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ மார்க் டெஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக ரிவிஷனில் இறங்கிருங்க உங்களுக்கு போர் அடிச்சுது எனக்கு ரிவைஸ் பண்ணவே பிடிக்கல ரொம்ப ஒரு மாதிரி மொனட்டோனஸாக போகுது ஏதாவது கொஷின் சால்வ் பண்ணால் பேப்பர் சால்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் போல் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் எல்லா எல்லா இயரும் அப்படியே வரிசையாக போட்டே வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓகே ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வேணா உட்காந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் தட் இஸ் பெட்டர் நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக என்னோடய செகண்ட் அட்டம்பில் அதை நான் பண்ணல பட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு பத்து வருஷத்தோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் உட்காந்து போட்டு பார்த்தேன் ஓகே அண்ட் தட் இஸ் தட் இஸ் குட் ஆக் ஆக்சுவலி அது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிறப்போ யூ வில் நோ ஓகே நம்ம இதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் போட்டோம் தப்பு இல்லை அப்படின்னு தோணும் சில பேர்லாம் நினைப்பாங்க சரி ஓகே நான் வந்து அவ்வளோத்தையும் பேச வேண்டாம் பிகாஸ் திஸ் வீடியோ நீட்ஸ் டு பி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் பிகாஸ் உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் இல்லையா ரிவைஸ் பண்ணணும் நிறைய ஓகே இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் அகாடமிக்கலாக மென்டலி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குட் ஸ்லீப் செவன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக செவன் ஹவர்ஸ் நீங்கள் தூங்கி இருக்கணும் எக்ஸாம் மொதல் நாள் எக்ஸாம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியாவது ஏழு மணி நேரம் தூங்க பழகுங்க உங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க இன்னும் ஏழு நாளில் எக்ஸாம் வச்சுட்டு இப்படி தூங்குறியே காலையில் பத்து மணி பத்து மணி இல்லை ஏழு மணி வரையும் தூங்குறியே எட்டு மணி வரையும் தூங்குறியேன்னு சொல்லுவாங்க பட் வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ இஸ் சீக்கிரமாக தூங்கிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிருங்க செவன் ஹவர்ஸ் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் ரீடைன் பண்ணுவோம்ல உங்கள் பிரெயினு அப்போ வந்து அதுக்கு நீங்கள் ரெஸ்ட்டு கொடுத்தா கொடுத்தா தான் வந்துட்டு அது என்ன பண்ணுனா ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இன்றைக்கி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் இல்லைன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து அப்படியே அதுக்கு அதுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக இன்புட் மட்டுமே கொடுத்துட்ருக்கீங்க நோ ரெஸ்ட் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் அப்படியே அங்கங்கே காற்றில் விட்டுட்டு வந்துடும் ஸோ டோன்ட் டூ இட் ஸோ குட் ஸ்லீப் செவன் ஹவர்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெல்தி ஃபுட்டு டேக் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் எத்தனையோ தடவை சொல்லியாச்சு ஸோ அண்ட் டெல்லிங் யூ அகெயின் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அகெயின் மெடிடேட் மெடிடேட்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அப்படியே அப்படியே உங்களை உங்களோட ஆள் மனசில் வந்துட்டு அப்படியே மெடிடேஷன் அப்படியே ப்ரீதிங் தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் செலவு பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கண்ணை மூடிட்டு உட்காருங்க போதும் தட் இஸ் மெடிடே
ஓகே கட் ஆஃப் பற்றியும் நினைக்காதீங்க கட் ஆஃப் ஏறிடுமோ இறங்கிடுமோ இந்த தடவை எத்தனை பேர் எழுதுகிறாங்க இத்தனை பேர் எழுதுகிறாங்களா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் எத்தனை பேர் எழுதுகிறாங்க ரிப்பீட்டர்ஸ் எத்தனை பேர் அதெல்லாம் நமக்கு இப்போ தேவையில்ல நமக்கு இப்போ என்ன பண்ணும் நல்லா எக்ஸாம் எழுதும் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கப்புறம் அதுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் இருக்கும் உட்காந்து காலேஜ் பார்க்குறதுக்கு கட் ஆஃப் பார்க்குறதுக்கு கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருந்ததுன்னு யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் இருக்கும் ஸோ டோன்ட் திங்க் ஆஃப் இட் ரைட் நவ் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணும் ரிவைஸ் பண்ணும் ரிவைஸ் பண்ணும் ரிவைஸ் பண்ணும் ரீகால் பண்ணும் ரிவைஸ் பண்ணும் ரீகால் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு மெயின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் என்னென்னா சில பேர்லாம் வந்துட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போயிட்டு டே நான் இன்றைக்கி இந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் இவ்வளோ ஸ்கோர் டா நீ எவ்வளோ டா அப்படின் சொல்லி கேட்பாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் தான் அவங்ககிட்ட பேசாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் ஆகிட போகிறது இல்லை கரெக்ட் கரெக்ட் தானே அதனால் டோன்ட் டிஸ்கஸ் அபவுட் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆர் மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோர்ஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணவே வேண்டாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை நான் நீங்கள் போய் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் டே எனக்கு அவ்வளோதாண்டா வருது அப்படின்னா அவன் சொல்லுவான் அப்புறம் நீ ஒழுங்காக படிக்கல போலடா இதை படிடா அப்படின்னா அவன் ஏதாவது புதுசாக அவங்ககிட்ட வந்து சொல்லுவான் நீங்கள் அதை படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறது போலாம் நல்லா படிச்சிருக்க ரிவைஸ் பண்ணலாம்ல ஸோ டோன்ட் டாக் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதை பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்க ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க நான் ஆல்ரெடி இதுக்கெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கேன் என்ன மாதிரி ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேவ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ நீ போய் அதை செக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம் டேல என்ன பண்ணும் இது வரையும் வந்து நான் சிக்ஸ் டேஸ் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேக்கப் ஏர்லி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேக்கப் ஏர்லி அதுக்கப்புறம் கெட் ரெடி அண்ட் ப்ரே ப்ரே பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகி ப்ரே பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ரிவைஸ் ஆல் ஃபார்முலாஸ் அண்ட் நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் ப்ரேயிங்கில் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குது காலையில் ஏன்ச்சு ப்ரே பண்ணுறீங்கன்னா இட் இட் ஹேஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் நான் டெய்லி இன்றைக்குமே ஐ எம் ப்ரேயிங் ஸோ டூ ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் ஆஸ்க் நோ அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்ப அது தானாக நட நடக்க ஆரம்பிக்கும் இது எப்போன்னா ப்ரேயர்னா ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறீங்க ஓகே இது நடக்கணும் அது நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ எவ்ரி திங் லைக் யூனிவர்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது யூனிவர்ஸ் வந்துட்டு உங் உங்களுக்கு எங்கே போகணும்னு சொல்கிறீங்களோ அங்கே அழகாக கொண்டு போய் விட்டுரும் வென் யூ ப்ரே so it has that much power so do it okay yes and revise all formulas numerical values everything and uh, examination center is important enna na examination center enga irukku nu munnadi therinjukonga enna avudna like ore schools undu rendu edathula irukku rendu place la irukku so andha mari edathula andha mari ore district la kuda rendu school ore per la irukalam abindrappo நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷனில் மாறிலாம் போயிருக்காங்க அது எனக்கு வந்து பர்சனலாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டே அப்படி ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வேண்டாம் அது வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் முன்னாடியே எக்ஸாம் சென் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எங்கே அங்கே வந்துட்டு உங்களோட இதெல்லாம் இருக்கா எல்லாம் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு முன்னாடியே வந்து ரெடியாக ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க இதுக்கெல்லாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து இந்த பொறுப்பு கொடுத்துருங்க பேரண்ட்ஸோ சிப்ளிங்ஸோ அண்ணா அக்கா யார்கிட்டையாவது இந்த பொறுப்பு கொடுங்க எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து வெய் அவங்க போகிற அன்றைக்கி அது வந்து லேட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஹேவ் ஹெல்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலையில் ஒரு இட் ஒரு அதாவது காலையில் இட்லி அந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பொங்கல் இல்லை வந்து ரொம்ப ஹெவியாக சாப்பிட்றதோ இல்லை வந்து ஹோட்டல் போகிறோன்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்றதோ அதெல்லாம் வேண்டாம் ஹெல்தியாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்றீங்க ஏன்னா தூரமாக போட்டிங்கன்னா ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இட்லி வாங்கி சாப்பிட்ருங்க பிகாஸ் அன்றைக்கி ஒரு நாள் காலையில் இட்லி சாப்பிட்டு நைட்டு ஜாலியாக சாப்பிட்ல இல்லையா நைட்டு மேபி வேறு எங்கேயாவது கடையில் போய் நல்லா சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் ஸோ அதனால் ஸோ ஹெல்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக அன்றைக்கி சாப்பிட்ருங்க ஸோ ஈட் லைட் லன்ச் அதாவது மத்தியானத்துக்கு கொஞ்சம் மெ கம்மியாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப கம்மியாக அதுக்குன்னு தயிர் சாதம்லாம் சாப்பிட்றாதீங்க ரசம் ஆர் வேறு ஏதாவது லைட்டாக என்ன லன்ச் இருக்கோ அது சாப்பிட்லாம் ஒரு சப்பாத்தி பெஸ்ட் ஐ கெஸ் ஸோ அது மாதிரி சாப்பிட்டு போங்க அண்ட் பி தேர் பிஃபோர் டைம் உங்களோட ரிப்போர்ட் டைம் லெவன்னா ஒரு டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கே அங்கே போயிருங்க ஓகே டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி ஆனால் உள்ளே போகிறப்ப நீங்கள் லெவனுக்கு போகலாம் ஓகே பட் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா உங்களோட அதாவது டூ ஓ கிளாக் வந்து எக்ஸாம் இல்லையா டூ ஓ கிளாக் எக்ஸாம் அப்படின்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடியே வந்துட்டு நீங்கள் அங்கே போயிட்டு
என்னது பிடிஎஃப்பில் பார்த்து அடுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த பிடிஎஃப்லேருந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி இருக்கா எடுத்து வச்சுட்டனா எல்லாத்துலேருந்தும் ஒரு ஒரு ஜெராக்ஸ் ஒரு ஒரு இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு ஜெராக்ஸ் வச்சுக்கோங்க அட்மிட் கார்டுனாலுமே ஒரு மூணு நாலு ஜெராக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைலில் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க அண்ட் அந்த ஃபைலை வந்து போகிறப்ப கண்டிப்பாக மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போகணும் இதெல்லாம் வந்து மொதல் நாள் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் ஓகே அண்டு கீப் அ கம் வித் யூ ஏன்னா வந்து என்னாச்சுன்னா நான் ஃபோட்டோ ஒட்டிட்டு போனேன் ஆனால் அங்கே போகிறப்ப ஃபோட்டோ லைட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுற மாதிரி இருந்தது என்ட்ட கம் இல்லை அப்போது நான் யார்கிட்டயோ வாங்கி தான் ஒட்டினேன் அந்த ஃபோட்டோவை ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கம் என்ன ஒரு டென் ருபீஸ் ஆகுமா அதை வாங்கி கையோடு எடுத்துகிட்டு போங்க ஃபோட்டோ கிட்டோ பிஞ்சிட்டு வந்ததுன்னா அங்கேயே ஒட்டிக்கலாம் ஸோ அதனால் அது வந்து எக்ஸாம் சென்டருக்கு அலவுட் இல்லை எக்ஸாம்குள்ளே அந்த ஹாலுக்குள்ளே அலவுட் இல்லை பட் வெளியிலே எங்கேயாவது பிஞ்சிடுச்சு ஆர் ஏதாவது வருது வெளியில் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அங்கேயே நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதனால் கீப் அ கம் வித் யூ ஓகே அண்ட் இது இதெல்லாம் ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே போட்டு ரெடியாக ஸ்டேப்ளர் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க மாஸ்க் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மாஸ்க் இஸ் மஸ்ட் ஸோ மாஸ்க் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அதையும் வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் ப்ளீஸ் அதர் டு த ட்ரெஸ் கோட் இப்போ ட்ரெஸ் கோட் நீங்கள் அதர் பண்ணலன்னா உங்களை தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணுற அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எக்ஸாம் சென்டர் எகைன் அப்போ தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திங்க் உங்களுக்கு தான் அவங்க பேனிக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அவங்க என்ன ட்ரெஸ் கோட் சொன்னாங்களோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹாஃப் ஸ்லீவ் சொன்னாங்களோ ஹாஃப் ஸ்லீ ஹாஃப் ஸ்லீவ் தான் போடணும் லைட் கலர் சொன்னாங்களா லைட் கலர் தான் போடணும் லூஸாக போடணுன்னு சொன்னாங்களா லூஸாக தான் போடணும் ஷூ அலவுடு இல்லைனா அலவுடு இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களாம் வந்து அது அது வந்துட்டு நீங்களாம் வந்து அந்த ரூல்ஸுக்கெலாம் வந்துட்டு உங்களை உங்களை வந்துட்டு இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக போகும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் அந்த செக்கிங்கு எல்லாமே உங்களுக்கு அது ஸ்மூத்தாக போயிடும் நீங்கள் வந்து பிளா பேனிக்கே இல்லாமல் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போயிடலாம் அதனால தான் சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் அதர் டு த ட்ரெஸ் கோட் அண்ட் கொஞ்சம் சீக்கிரமே போயிருங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து எங்களுக்கு ஏதோ பயோமெட்ரிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு லாஸ்ட் டைம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டிங் டைம் வந்து டுவெல் ஃபார்ட்டி இருந்தவங்களாம் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் வந்தாங்க அவங்க வந்து அந்த பயோமெட்ரிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் முடிச்சு வர்றதுக்கே ஹால் வரப்பே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த கிட்ட ஆயிடுச்சு அதனால் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிருங்க டுவெல் ஃபார்ட்டின்னு போட்டிருந்தா கூட தட்ஸ் ஓகே நீங்கள் ஒரு டுவெல் டுவெண்ட்டி கூட போகலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிருங்க பிகாஸ் அந்த பயோமெட்ரிக் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் போகிறப்பே கியூ லாங்காக இருந்தது எனக்கு பின்னாடி வந்தவங்களாம் ரொம்ப லேட்டாக தான் ஹாலுக்கே வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வேண்டாம் அங்கே வந்து அப்புறம் பேனிக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் என்ன டைம் கொடுத்துருக்காங்களோ கொஞ்சம் முன்னாடியே போகிறது சேஃப் அண்ட் பெட்டர் ஓகேவா நீங்கள் வந்துட்டு வெளில இருந்தால் நான் கொஞ்சம் படிப்பேனே அப்படின்னா இவ்வளோ இயர்ஸில் படிக்காது இவ்வளோ இயர்ஸில் ரிவைஸ் பண்ணாத நீங்கள் என்ன அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் என்ன பண்ணிடுவீங்க ஸோ டோன்ட் திங்க் ஆஃப் தட் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அந்த ஒரு கொஞ்சம் டைமில் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அப்பதான் வந்துட்டு பிரெயின் வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகும் அப்பயும் உட்காந்து ஃபார்முலா நான் உட்காந்து மெயின் மெமரைஸ் பண்ணிட்டே உட்காந்து இருப்பேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் குட் ஸோ அதனால ட்ரை டு பி ரிலாக்ஸ்ட் அந்த ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடி ரிலாக்ஸாக இருக்க பாருங்கள் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் உங்களுக்காக நான் ஐ ஐ ப்ரே அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக எழுதிட்டு வருவீங்க டோன்ட் வரி எதை பற்றி வரி பண்ணுவேன் நான் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலையா தட்ஸ் ஓகே நீங்கள் படித்தது தான் வரப்போகுது படிக்காத வரப்போகிறது இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் யூர் பெஸ்ட் ஓகே ஸோ அன் அன்னைக்கு நாள் வந்துட்டு நீங்கள் அன்னைக்கு நாள் பற்றின யோசனைகள் இன்றைக்கி வேண்டாம் ஐ மீன் அன்னைக்கு நாளோட தான் பாசிட்டிவாக யோசிங்க அன்றைக்கி காலையில் நான் ஏஞ்சி ஜாலியாக போவேன் அன்றைக்கி தான் லாஸ்ட் டே என்னோடய நீட் அப்படிலாம் நினைக்கலாம் பட் அதுக்காக வந்துட்டு அன்றைக்கி நான் வந்து ஒழுங்காக எழுதலைன்னா என்ன பண்ணுறது என் பெண்ணு எழுதாமல் போச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஓவர் திங்க் ஓகேங்களா வேணாம் எனக்கு வந்திருக்கு பர்சனலாக அதனால் உங்களுக்கு வேணான்னு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல இருந்தது செகண்ட் அட்டம்ல வந்துட்டு ஐ வாஸ் லைக் வேணாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு எனக்கே தெரிஞ்சு ஐ ஹாவ் ரெக்டிஃபைட் இட் ஸோ அதனால் ஐ எம் டெல்லிங் யூ அகெயின் ஸோ இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் வேண்